Api. Yama. Api. Tindi. Yama. Ara. Ange. Ayo. Ta. Mami. Wa ashahadu an la ilaha illallahu wa ahadahu la sharika la. Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqu allaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويقر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أستق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سرّ بغلم بغلتيم يلا مل الله كل سبحانه وتعالى وكي سلام سلواتم صلى الله عليه وسلم أورك الميدم சாபாக்கள் தாபீன்கள் தபழ் தாபீன்கள் நல்லோர்கள் எல்லோர் மீதும் என்றென்றும் எப்போதும் உண்டாகட்டுமாக அன்புக்குரிய அருமை சகோர்களே அல்லாஹ் குஸ் மஹானோத்தலா அவனுடைய திருமறையில் ல தக்கனத்தும் என் ரஹ்மத் இல்லா என்னுடைய அடியார்களே என்னுடைய கருணையில் நீங்கள் நம்பிக்கையை இழந்து விடாதீர்கள் அல்லா எல்லா பாவத்தை மன்னிக்கக்கூடியவன் இன்னவுல் கஃபூர் ரஹீம் அவன் நிச்சயமாக மன்னிக்கக்கூடியவனும் இறக்கமுள்ளவனுமாக இருக்கிறான் என்று அல்லாஹ் ஹக்குஸ் மஹானுத்தலா அவனுடைய திருமறையிலே சொல்லி காட்டுகிறான் அதே மாதிரி இன்னொரு வசனத்திலே ஓமைய குஃபிரோது நூபை இல்லல்லா அல்லாவை தவிர வேறு யார் பாவங்களை மன்னிக்க இருக்கிறான் அல்லா நிச்சயமாக மன்னிப்பவன் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லா சலம் அவர்களுக்கு அருளப்பட்டு இந்த திருக்குறான் வசனங்கள் நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறார் ஒரு முறை நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி சல்லம் அவர்களோடு சஹாபாக்கள் இருக்கிறார்கள் ஒரு வயதான ஒருவர் கூண் விழுந்து நிறை விழுந்து அவருடைய கண் புருவத்து முடிகள் கூட நிறைத்திருந்த நிலையில் குடுகுடு என்று நபிகள் நாயம் சல்லல்லா சலம் அவர்களுடைய சபைக்கு வந்து யார் முகம்மது என்று கேட்டார்கள் முகம்மது நபி யார் என்றே தெரியாது யார் அந்த முகம்மது என்று கேட்க இதோ இவர் தான் என்று சகாபாக்கள் காட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டார்கள் ஒரு மனிதன் பாவங்கள் செய்திருக்கிறான் எல்லா பாவங்களையும் செய்திருக்கிறான் இந்த உலகத்தில் உள்ள சின்ன பாவங்கள் பெரிய பாவங்கள் அத்தனையும் செய்திருக்கிறான் இந்த பூமியின் மேற்பரப்பிலே இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த மக்களுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவன் செய்த பாவங்களை தனித்தனியாக பிரித்து பிரித்து கொடுத்தால் அவ்வளவு பேரும் நரகம் போகக்கூடிய அளவுக்கு ஒருவன் பாவம் செய்திருக்கிறான் அவனை அல்லாம் மன்னிப்பானா என்று ஒரு கேள்வி கேட்கின்றார் சுபஹான் அல்லா அந்த மனிதர் செய்த பாவங்களை எவ்வளவு அழகாக விளங்கப்படுத்துகிறார் என்றால் இந்த பூமியில் உயிரோடு இப்போது இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒருவன் செய்த பாவத்தையே பிடிச்சு கொடுத்தால் கூட அவன் ஒவ்வொருவரும் நரகம் போவான் என்ற அளவுக்கு அந்த மனிதன் செய்த பாவங்களை அவனுடைய மனசாட்சி தீர்ப்பு சொல்லி நரகமே என்று பத்துவா கொடுத்தது அவனை எல்லாம் மன்னிப்பு கேட்டால் மன்னிப்பானா என்ற ஒரு கேள்வியை நபிகள் நான் சல்லல்லா சலம் அவர்களிடம் கேட்கிறார் கேள்வி கேட்ட விதம் ஏதோ எங்கோ ஒருவன் பாவம் செய்திருக்கிறான் அவனை எல்லாம் மன்னிப்பானா என்று கேட்டாலும் நபிகள் நான் சல்லல்லா சலம் அவர்கள் கேள்வி கேட்டவர்தான் அந்த பாவி என்பதை உணர்ந்து கொண்டு சல்லல்லா சலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் நீங்கள் தஷஹது அல்லா இலாக இல்லல்லா வ அந்நி ரசூலுல்லா நீங்கள் அல்லாஹுவை இறைவன் என்று ஏற்றி சாட்சி சொல்வீர்களா அவனுடைய தூதர் நான் என்று நீங்கள் சாட்சி சொல்வீர்களா என்று கேட்டபோது சற்றும் தாமதிக்காமல் உடனடியாக அந்த மனிதர் அஷஹது அல்லா இலாக இல்லல்லா வ அஷஹது அன்னக்க ரசூலுல்லா என்று உடனடியாக கலிமாவை அங்கே ஏற்றுக்கொண்டார்கள் பெருமானா சல்லல்லா அலி சல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் உன்னுடைய பாவங்கள் அத்தனையும் அல்லா மன்னித்து விட்டான் 
அந்த மனிதர் திருப்பி கேட்கிறார் அவர் செய்த பெரிய பாவம் சின்ன பாவம் எல்லாத்தையுமா மன்னித்து விட்டான் என்று கேட்டபோது நபிகள் நான் சல்லல்லா சொல்லமார்கள் ஆமாம் எல்லா பாவங்களையும் அல்லா மன்னித்து விட்டான் என்று சொன்னார்கள் அல்லாஹு அக்பர் என்று அந்த மனிதர் சொன்னார் அங்கிருந்து திரும்பினார் எங்களுடைய கண்ணை விட்டு அவர் மறையும் பிறை அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் என்று சொல்லிக்கொண்டே அவர் அந்த இடத்தில் இருந்து தொலைந்து போனார் என்று சஹாபாக்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் என்றால் அல்லா எவ்வளவு கருணையுள்ளவனாக எவ்வளவு இரக்க குணம் உள்ளவனாக அல்லா இருக்கிறான் என்பதை இந்த ஒரு ஹதிதே நமக்கு அழகாக சுட்டி காட்டுகிறோம் பொதுவாக நாம் பேசுகின்ற போது கூட யாராவது நலவு சொன்னால் யாராவது நலவு செய்தால் யாரா இருந்தாலும் எப்படியாவது நம்மோடு இணைத்து பார்ப்பது நம்முடைய வழக்கம் எவனாவது ஒரு நல்ல விஷயத்தை செய்தான் ஒரு கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடித்து விட்டான் அவன் எங்கட குடும்பம் எங்கட குடி என்று சொல்வான் அதுக்கும் இடம் இல்லையா எங்கட ஊரான் என்று சொல்லுவோம் அதுக்கும் இல்லையா அவன் எங்கட நாடு அவன் ஸ்ரீலங்காக்காரன் என்று சொல்லுவோம் அதுவும் இல்லையா அவன் வெளிநாட்டுக்காரனா அவன் எங்கட முஸ்லீம் அப்படி என்று சொல்லுவோம் நல்லது செஞ்சால் நம்மளோட சேர்த்து பார்ப்போம் ஆனால் கெட்டது செஞ்சால் சொந்த பிள்ளைய கூட தள்ளி வச்சு பார்க்குறது தான் நம்முடைய வழக்கம் ஒரு பிள்ளை கரைச்சி படுத்தும் பொழுது உன்னை பிள்ளை படுத்துகிற பாட்டை பாருன்னு பொண்டாட்டிக்கிட்ட சொல்லுவான் உங்களோட பிள்ளை படுத்துகிற பாட்டை பாருன்னு புருஷனுக்கிட்ட சொல்லுவான் அவக்கும் பிள்ளை தான் கெட்டது செய்யும்போது உங்களோட பிள்ளை நல்லது செய்யும்போது என்ற பிள்ளைன்னு சேர்த்துடுவோம் இது சாதாரணமாக மனிதன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு இயல்பும் இயற்கையும் தான் அல்லாஹ் குஷ்பஹானோத்தால அவனுடைய திருமறையில் ஓ மனிதர்களே ஈமான் கொண்டவர்களே என்றெல்லாம் அழைத்து எத்தனையோ விஷயங்களை சொன்ன அல்லா ஒரு இடத்தில் அவனுடைய கருணையை அழகாக காட்டுகிறான் நம்முடைய மனித தன்மைக்கு அப்பாலே நம்முடைய இயற்கை குணத்தையெல்லாம் தாண்டி தவறு செய்த ஒருவனை தள்ளி வைக்கக்கூடிய அந்த மனநிலையெல்லாம் தாண்டி அல்லாஹ் ஹக்கு சுபானோ தலா அழகாக ஒரு வார்த்தை சொல்கிறான் திருமறையிலே யா இபாதி அல்லதீனா ஸ்ரஃபூ அலா அம்புசியும் பாவம் செய்த என்னுடைய அடியார்களே என்று அல்லாஹ் தலா இணைத்து சொல்கிறான் அந்த ஒரு வரியே அல்லாவுடைய கருணையை நமக்கு அப்பட்டமாக சொல்லி காட்டுகிறோம் பாவம் செய்த அடியார்களே என்று சொல்லவில்லை யா இபாதி அல்லதீன அஸ்ரஃபு அலா அம்புசியும் பாவம் செய்த என்னுடைய அடியார்களே இது அல்லாவால் மட்டும் முடியும் இப்போ யாரும் செய்ய மாட்டோம் பாவம் செய்தவன் சொல்லும் போது என்னுடைய அடியானே எவ்வளவு கருணையா அல்லா சொல்றான் அவ்வளவு கருணை உள்ள ரஹ்மான் இறக்கம் உள்ள ரஹ்மான் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா சலமார்கள் சொன்னார்கள் நீங்கள் ஒரு பாவம் செய்ய நினைத்தால் அல்லாஹ் அதற்கு பாவம் எழுத மாட்டான் நன்மை செய்ய நினைத்தால் ஒரு நன்மை எழுதி விடுகிறான் செய்ய நினைத்த நன்மையை செய்துவிட்டால் ஆரம்பமே பத்து மடங்கிலிருந்து அதிகமாக எழுதுகிறான் நன்மையை பத்து மடங்கிலிருந்து தான் அதிகம் நாம் ஐந்து வக்து தொழுகை தொழுதாதும் ஐம்பது வக்து தொழுகைகள் தொழுகைகள் தொழுத நன்மை ஆனால் ஒரு பாவம் செய்ய நினைத்ததை செய்யாமல் விட்டால் ஒரு நன்மையை அல்லாஹ் தலா கொடுக்குறான் பிளான் பண்ணி ஒரு தவறு செய்கிறதுக்கு திட்டமிட்டான் பாவம் எழுதல அதை கை விட்டுட்டான் நன்மை எழுதியாச்சு அல் ஹயா ஷுஹபத்து மின் அல் ஈமான் வெட்கம் ஈமானின் ஒரு கிளை ஒருவன் வெட்கத்தால் செய்யாமல் விட்டால் கூட அல்லா நன்மையை தந்து விடுகிறான் வெட்கமும் ஈமானில் ஒரு பகுதியாக ஆக்கிவிட எவ்வளவுக்கு இந்த மனிதனுக்கு நன்மை தரக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் தலா தருகிறான் எவ்வளவு கருணை உள்ளவன் அல்லா நீங்கள் தொழுகையிலே இமாம் அல்ஹம்து சூரா ஓதி ஆமீன் சொல்கின்ற போது நீங்களும் ஆமீன் சொன்னால் எவருடைய ஆமீனுக்கு மலக்குமார்களுடைய ஆமீனும் நேர்வடுகிறதோ அவருடைய முந்தைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு விடுகிறது எங்கு அல்லாவத்தால் அவனுடைய கருணை வைத்திருக்கிறான் பாருங்கள் நாம் சாதாரணமாக சப்பில் நின்று ஆமீன் என்று சொல்கிறோமே அந்த ஆமீன் என்ற அந்த வார்த்தை நாம் உச்சரிக்கிற போது மலக்குமார்களும் சொல்லுகின்ற அந்த ஆமீனுக்கு அது நேர்வடுவருமாக இருந்தால் முந்தைய பாவங்கள் மன்னித்து விடப்படுகிறது 
வீட்டிலே உழு செய்து அந்த உழுவை அழகாக செய்துவிட்டு அடி எடுத்து பள்ளிவாசலுக்கு நீங்கள் வருகின்றீர்கள் எடுத்து வைக்கும் ஒவ்வொரு எட்டுக்கும் உங்களுடைய அந்தஸ்துக்கள் உயரும் பாவங்கள் உதிரும் என்றார்கள் என்றால் எவ்வளவு அல்லா கருணை உள்ளவனாக இருக்கிறார் தொழுகை முடித்துவிட்டு சுபான் அல்லா முப்பத்தி மூன்று தடவை அல்லாஹு அக்பர் முப்பத்தி மூன்று தடவை அலஹமது இல்லா முப்பத்தி மூன்று தடவை அல்லாஹு அக்பர் முப்பத்தி நாலு தடவை சொன்னால் கடல் நிறைய அளவுதான் நம்முடைய பாவங்கள் இருந்தாலும் அல்லா மன்னித்து விடுகிறான் எவ்வளவு கருணை அல்லாவுடைய கருணை உது செய்கின்றோம் கையை கழுவுகின்ற போது அந்த கை கழுவப்படுகிற தண்ணியோடு அல்லது அதன் கடைசி துளியோடு கையால் செய்த பாவம் கழுவப்படுகிறது முகத்தை கழுவுகிறோம் கண்ணால் செய்த பாவங்கள் கழுவப்படுகிறது காலை கழுவுகிறோம் காலால் செய்த பாவங்கள் கழுவப்படுகிறது என்று சல்லல்லா சலம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் என்றால் அல்லா எவ்வளவு கருணை உள்ளவன் இறக்கம் உள்ளவன் இவ்வளவு இறக்கம் உள்ளவனுடைய அந்த கருணையை தாண்டி ஒருவன் நரகம் போகிறான் என்றால் அவன் எவ்வளவு பாவியாக இருப்பான் அதனால் தான் நரகம் போவவன் அவ்வளோ பெரிய பாவியாக இருப்பான் அவனுக்கு அவ்வளோ தண்டனை நியாயமானது தான் எவ்வளோ ஒரு மகத்தான ரப்பு நமக்கு கிடைச்சிருக்கிறான் அந்த ரப்பை விட்டு நழுவி நரகத்துக்கு போவதாக இருந்தால் எவ்வளோ பெரிய கொடுமையான ஒரு பாவத்தை நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அலமது இல்லா அல்லாவுடைய கருணையின் இன்னொரு படிதான் நாம் எதிர்நோக்கி இருக்கக்கூடிய ரமலான் இந்த ரமலான் மாதம் அல்லாவுடைய இன்னொரு கருணையை நமக்கு தருகிறோம் அல்லாஹு தாலா ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தினுடைய முப்பத்தி ஆறாவது வசனத்திலே வானம் பூமி படைக்கப்பட்ட நாள் தொட்டு அல்லாவிடத்தில் மாதங்களின் எண்ணிக்கை பனிரெண்டாகும் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுறோம் அந்த பனிரெண்டா மாதங்களிலே நான்கு மாதங்கள் கண்ணியத்துக்குரிய சிறந்த மாதங்கள் தொடராக அது மூன்று வருகிறது என்று சல்லல்லா சலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஹிஜா முஹர்ரம் இடையிலே ஒரு மாதம் இருக்கிறது என்றார்கள் அது ரஜப் அந்த ரஜப் என்கிற அந்த மாதத்துக்கும் ரமலான் என்கிற இன்னொரு புனிதமான மாதத்துக்கும் இடையிலே இருக்கக்கூடிய ஷாபா மாதத்தின் அறவாசியை தாண்டி இப்போது நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்னும் இரண்டு வாரத்தில் இன்னும் ஒரு வாரம் ஒன்றரை வாரத்தில் நாம் அடுத்த ரமலானுடைய மாதத்தை எதிர்நோக்கப் போகிறோம் இந்த ஷாபானுடைய மாதத்தின் சிறப்பை பார்த்தால் ஆயிஷா அலி அல்லாஹு தலன் அவர்கள் சொல்லிக்கிட்டார்கள் ரமலானுக்கு அடுத்தபடி ஒரு மாதத்தில் அதிகமாக அல்லாவுடைய தூதர் நோன்பு வைக்கக்கூடிய ஒரு மாதம் இருக்குமாக இருந்தால் அது ஷாபானுடைய மாதம் என்றார்கள் பெருமானா சல்லல்லா சலம் அவர்கள் ஷாபானுடைய மாதத்தின் கடைசி ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் நோன்பு வைக்க வேண்டாம் என்று தடுத்தார்கள் என்றால் அவ்வளவு மக்கள் நோன்பு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ரமலானை பிரித்து காட்டுவதற்கு ரெண்டு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் நோன்பு வைக்கக்கூடாது என்று தடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் அவ்வளவு ஒரு புனிதமான ஒரு ஷாபானுடைய மாதத்திலே நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் ரமலானை எதிர்நோக்கி இருக்கிறோம் அந்த ரமலான் இன்னொரு கருணையாக அல்லா நமக்கு தரக்கூடிய ஒரு அருள் சல்லல்லா சலம் அவர்கள் சொல்லிவிட்டார்கள் ரமலான் மாதம் வந்துவிடுமாக இருந்தால் புத்திஹத் அபு அபுல் ஜென்னா சொர்க்கத்தின் கதவுகள் திறந்து விடப்படுகிறது வகுல்லிகத் அபு அபுல் நார் நரகத்தின் கதவுகள் மூடப்பட்டு விடுகிறது வ சுஃபிதத்தி ஷியாசி ஷெய்தான்கள் விலங்கில் இடப்பட்டு விடுகிறார்கள் அன்புக்குரியவர்களே இந்த ரமலான் மாதத்தை அல்லா எப்படி வரவேற்கிறான் என்றால் நரகத்தின் கதவுகள் அரைக்கப்பட்டு சொர்க்கத்தின் கதவுகள் திறக்கப்பட்டு ஷெய்தானை விலங்கிலிட்டு வரவேற்கிறான் என்றால் என்ன அர்த்தம் அவ்வளவுக்கு அல்லாவுடைய கருணையை அல்லா காட்டுகிறான் நரகம் போவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை ஷெய்தானுடைய அட்டகாசங்கள் குறைவு சொர்க்கம் போவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் அதிகம் அவ்வளவு சிறப்பாக இந்த ரமலான் மாதத்தை அல்லாஹு தாலா நமக்கு தருகிறான் ஷஹூர் ரமலான் ரமலான் மாதம் இருக்கிறதே என்று அல்லா திருக்குருவானிலே விழித்து அல்லது ஹுன்சில் பிஹில் குர்வான் அந்த மாதத்தில் குருவான் அருளப்பட்டது என்று சிறப்பு மிகு இந்த குருவான் அருளப்பட்ட மாதமாக அந்த மாதத்தை அல்லாஹ் தலா நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறான் குருவான் இந்த உலக மக்களுக்கெல்லாம் வழிகாட்டியாக வந்தது ஒவ்வொரு நபிமார்களுக்கும் ஒரு அற்புதம் உண்டு நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா சலம் அவர்களுக்கு கிடைத்த ஒரு அற்புதம் இந்த திருக்குருவான் உலகம் அழியும் காலம் மட்டும் வெளிப்படையாக இருக்கக்கூடிய அற்புதமாக இந்த திருக்குருவான் இருக்கிறது இந்த திருமறை வசனங்களை இன்று வரைக்கும் யாராலும் பொய்ப்பித்து விட முடியாது அந்த குருவானிலே அல்லாஹு தாலா சவால் விடுகிறான் இது போன்ற ஒரு அத்தியாய வசனத்தை கொண்டு வர முடியுமா ஒரு பத்து வசனத்தையாவது உங்களால் உருவாக்க முடியுமா முடிந்தால் கொண்டு வாருங்கள் அப்படி நீங்கள் செய்யவில்லை என்றால் அறிந்து கொள்ளுங்கள் நரகம் என்பது அதன் உறவுகளாக மனிதர்களையும் கற்களையும் அல்லா ஆக்கியிருக்கிறான் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் முடியாது என்கிறான் இதுவரைக்கும் கொண்டு வர முடியவில்லை அவ்வளவு ஒரு அற்புதமான மகத்தான இந்த திருக்குருவான் அருளப்பட்ட மாதம் இந்த ரமலானுடைய மாதம் அந்த மாதம் நம்மை எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கிறது நாம் அதை தயாராக வரவேற்க வேண்டும் ரமலானை வரவேற்போம் என்றாலே 
இன்றைக்கு பள்ளிவாசல்களை எல்லாம் பார்த்தால் சுவர்கள் சுரண்டப்பட்டு கலர் மாற்றப்படுகிறது மின் விளக்குகள் ஏற்றப்படுகிறது வீடுகளிலே ஏதாவது வேலை நடந்து கொண்டிருக்கிறது ரமலான் பெறப்போகிறது கடைகள் உஷாராகிறது கஞ்சிப்பானைகள் தயாராகிறது இதுதான் ரமலானை வரவேற்கக்கூடிய லட்சணம் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சவர்களே ரமலான் மாதங்களை ரமலான் மாதத்தை அமல்களால் நாம் வரவேற்க வேண்டும் இந்த பதினொரு மாதம் உழைத்திருக்கிறோம் இந்த ஒரு மாதத்தில் நாம் செலவு செய்ய வேண்டும் இந்த ஒரு மாதத்தில் நாம் கண்டிப்பாக விவாதத்திலே அதிகமாக ஈடுபட வேண்டும் மன்சாம ரமல்லான் ஈமானன் வஹ்திசாபன் உகிரலவும் அந்த கத்தம் மின் தன்பிகி யார் இந்த ரமல்லானுடைய மாதத்தை உறுதியான ஈமானோடும் நம்பிக்கை சொர்க்கம் கிடைக்கும் என்ற அந்த எண்ணத்தோடும் நோன்பு வைக்கின்றாரோ அவருடைய பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டு விடுகிறது என்று சல்லல்லா சலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் பார்த்தால் ரமல்லானிலேயே நோன்பு வைக்க நேரம் இல்லை அல்லது செய்யக்கூடிய தொழில் நோன்பு வைப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை என்று நாம் போய்விடுகிறோம் வருஷத்தில் ஒரு தடவை வரக்கூடியது அல்லாவுடைய அருள் தரக்கூடியது இவ்வளோ ஒரு மகத்தான ஒரு மாதமாக இருக்கிறது காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள் என்று வசன வாசனம் எல்லாம் பேசுகிறோமே இந்த ரமலானுடைய மாதத்தில் கொஞ்சம் நேரம் எடுத்து இவாதத்திலே நேரம் கழிப்பதற்கு நமக்கு என்ன தடை பொருளாதார தடை இதிலே நல்லா சம்பாதிக்கலாம் ஃபுல் டைம் ஒர்க் பண்ணலாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நாம் இன்னும் கொஞ்சம் செய்யலாம் கொஞ்சம் பாடும் சூடும் இருக்கும் அதனால் நோம்பு பிடிக்க கஷ்டம் நம்ம நோம்பை விட்டுட்டு காசை பார்ப்போம் என்று சிலர் நினைக்கிறோம் அன்புக்குரியவர்களே இந்த கோவிட் நைன்டீன் வந்தது இந்த வைரஸ் வந்தது கடையை மூடி பள்ளிவாசலுக்கு போவதற்கு ஐந்து நிமிடம் ஐந்து நிமிடம் ஒதுக்குவதற்கு மனசு கோணிய பொருளாதாரத்தின் வீழ்ச்சியை எண்ணிய வியாபாரிகள் எல்லாம் இரண்டு வருடம் கடை மூடி சாகல்ல நல்லாத்தான் சாப்பிட்டோம் நாம் அஞ்சு நிமிஷம் பாங்கு சொல்லப்பட்டால் தொழுகைக்காக மூடப்பட்டுள்ளது என்று நம்மால் கடை மூட மனசு வராதவர்கள் எல்லாம் மாசம் என்ன வருட கணக்காக கடை மூடினோம் நாம் யாருமே பட்டினி சாவுக்கு போகல நல்லா தான் இருக்கிறோம் ஜும்மா நேரத்தில் கூட வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு கடையை திறந்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடியவர்கள் மாச கணக்கில் கடையை மூடிட்டு நல்லா தான் இருந்தாங்க ஒத்தருக்கும் ஒன்றும் ஆகலை அப்போ இது ஒரு படிப்புன்னு அல்லா ரிசுக்கு தாரான் ரிசுக்கு பொறுப்பு அல்லா எடுத்துட்டான் ஆனால் அந்த படிப்பினையே நாம் எடுத்து இந்த ரமலான் மாதத்தில் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ தொழிலை செஞ்சுட்டு அல்லாட மறக்கத்தை அதுலேயும் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு நாங்கள் இந்த ரமலா மாதத்தில் அமல்களில் ஈடுபடணும் இரவு தொழுகையை நான் மிஸ் பண்ணக்கூடாது ஒரு நோன்பு கூட நான் விடக்கூடாது நான் தர்மம் செய்யணும் நான் திருக்குறுவான் ஓதணும் என்கிற அந்த மனப்பக்குவத்தை கண்டிப்பாக நம்ம கொண்டு வரணும் அன்புக்குரியவர்களே அந்த ரமலான் மாதத்தை நாங்கள் அப்படி எதிர்நோக்கணும் அந்த அந்த எண்ணம் நமக்குள்ளே இருக்கணும் அல்லாவுத்தால் அந்த எண்ணத்தை புரிந்து கொள்வான் அதுக்கிடையில் நம்முடைய உயிர் பிரிந்தாலும் நம்ம யார் உயிரோடு இருப்போம் இல்லைன்னு தெரியாது நம்ம அதுக்குள்ள உயிரை விட்டாலும் அந்த எண்ணத்துக்கு கூலி இருக்கும் அந்த ரமலான் மாதத்தை அமல்களால் அலங்கரிக்க வேண்டுமேங்கிற அந்த எண்ணம் வரும் திருக்குறுவானம் முழுசாக நம்ம எத்தனை தடவை ஓதி முடிச்சிருக்கிறோம் கவலையான ஒரு விஷயம் ஒரு சிலர் வாழ்க்கையிலேயே ஓதி முடிக்கலை இந்த ரமலான் மாதம் வருது இந்த மாதமே குருவான் அருளப்பட்ட மாதம் அல்லாவுடைய தூதர் அதிகமாக செய்யக்கூடிய அமல் குருவான ஓதுறது அந்த மாதத்தில் நம்ம குருவான் ஓதுறதில் நமக்கு என்ன தடை வந்துருக்கும் நம்ம எவ்வளவு வாசிக்கிறோம் நம்ம எவ்வளோ கொமெண்ட் பண்ணுறோம் எத்தனை ஸ்டேட்டஸ் போகிறோம் எவ்வளவு நேரத்தை அதுக்கெல்லாம் ஒதுக்குறோம் குருவானில் உட்காந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த குருவானை பக்கம் பக்கமாக ஓதி அதை ரசிக்கவும் சுவைக்கவும் நம்முடைய மனசு எப்போ விரும்பப்போகுது அல்லாவுடைய வசனங்கள் அல்லாவுடைய வார்த்தை அல்லா இறைவன் மனிதனுக்கு தந்த ஒரு வாழ்க்கையின் படி இதை நாம் படித்து பார்க்கக்கூடாதா இதை வாசிக்கக்கூடாதா குருவானில் சில சம்பவங்கள் சொல்லப்பட்டால் அப்படி குருவானில் இருக்குதா என்று ஆச்சரியமாக கேட்கக்கூடிய வயதானவர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க சந்திரன் ரெண்டாக புழக்கப்பட்டது குருவானில் இருக்குது அப்படியா என்று கேட்குறாங்க சந்திரன் ரெண்டாக புழக்கப்பட்டது குருவானில் இருக்குது அப்படியா ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் இப்போ தான் கேள்விப்படுறேங்கிறாங்க பரம்பரை பரம்பரையான முஸ்லீம்கள் நாங்கள் துருசினா மலையை அல்லாஹு தாலா அப்படியே உயர்த்தி காட்டினான் அப்படி என்றத குருவானில் இருக்குதுன்றா அப்படியா அப்படிங்கிறோம் கூட்டத்தை அடைப்பதற்கு 
துல்கர்னையின் ரெண்டு மலைகளுக்கு இடையில உருக்கிய செம்பை ஊத்தி தடை போட்டார்கள் என்றது சொல்லப்பட்ட குருவாலையா இருக்குது என்று கேட்கிறாங்க நமக்கு தெரியாத சம்பவங்கள் எத்தனையோ அன்புக்குரியவர்களே நாங்க எப்ப இந்த குருவானை ஓதி முடிக்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த குருவானுக்கு நாங்க நேரம் ஒதுக்கிறது இல்லையா குருவானை வாசிக்கணும் குருவானோடு நம்முடைய மனசை கொஞ்சம் இறக்க விடணும் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு குருவான் தொடர்புகளை கூட்டணும் இன்றைக்கி நாங்கள் ஃபோன்லேயும் இன்டர்நெட்லேயும் தேவையில்லாத சில வலையத்தளங்களையும் நேரத்தை ஒதுக்குறோம் குடும்பத்தில் நெருக்கமாக இருக்கிறத விட இணையதளங்களில் நெருக்கமாக இருக்கிறத தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதனால தான் இன்றைக்கி குடும்பங்கள் எல்லாம் சீர்குலைஞ்சிருக்கு பெத்த பிள்ளை என்ன செய்தனு தகப்பனு தெரியல பொண்டாட்டி யாரோடைய எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கிறாங்கிறது புருஷனு தெரியலை புருஷனுக்கு எத்தனை தொடர்புகள் இருக்குங்கிறது பொண்டாட்டிக்கு தெரியலை நடந்து முடிஞ்சதுக்கு பிறகு இவர் செய்வார் என்று நினைக்கவே இல்லை என்று சொல்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கி மனுஷனுடைய திசைகள் திரும்பி போயிருக்கு என்ன காரணம் நம்ம தொடர்புகள் குருவானோடு ஹதீதோடு மார்க்கத்தோடு இல்லாமல் போச்சு கடுமையான ஒரு சோதனை நமக்கு நடந்துகிட்டு இருக்குது சகோதரர்கள் இன்றைக்கு முஸ்லீம்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக இருந்தாலும் முஸ்லீம் முஸ்லீமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் யார் என்று பார்த்தா எண்ணிக்கை ரொம்ப குறைவாக இருக்குது சர்பான் அலி அல்லாஹ் தாலான் அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய ஹதீஸ் இந்த காலம்தானோ என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இன்றைக்கு நிலம தலைகளாக மாறி இருக்குது செல்லல்லா சலமார்கள் சொன்னார்கள் தியாமத்து நாள் நெருங்கும் போது முஸ்லீம்கள் அதிகமாக இருப்பார்கள் ஆனால் அவர்கள் க வெள்ளத்தில் அடிபட்டு போகிற நுரைகளை போன்று இருப்பார்கள் க உதா இசைல் என்றார்கள் வெள்ளத்தில் போகிற நுரைகளை போன்று நுரைக்கு எந்த பலமும் கிடையாது முஸ்லீம்கள் தான் ஆனால் ஒன்றுமே இல்லை முஸ்லீம் இல்லை முஸ்லீமுக்கு அவனுடைய சடங்கு சம்பிரதாயம் தெரியல அந்த அளவுக்கு ரொம்ப மோசமாக போச்சு ஐரோப்பிய நாட்டுக்கு தொழிலுக்காக ஓடி போன ஒருத்தி இலங்கையர் வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு தலாக்கு பண்ணினா ஆம்பளை இதாக இருக்கணுமா என்று எந்த அளவுக்கு இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்தினுடைய சட்ட திட்டங்கள் வங்குரோத்துத்தனமாக இருக்குதுங்கிறத அந்த கேள்வி நமக்கு எடுத்து காட்டக்கூடியதா இருக்கு ஒரு ஆம்பளை இதா இருக்கணுமா என்று ஒரு ஐரோப்பிய நாட்டிலிருந்து ஒருத்தன் வாட்ஸ்அப்ல கேள்வி கேட்கிறான் என்றால் ரொம்ப வேதனையா இருந்துச்சு அவருக்கு பதில் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அப்படியே மௌனித்து போனேன் நான் எந்த அளவுக்கு இவர் மார்க்கத்தை விட்டு தூரமா இருக்கிறார் நாகரீகத்தை அள்ளி எடுத்துக்கிட்டோம் ஆனால் மார்க்கத்தினுடைய சட்ட திட்டங்களை ரொம்ப தள்ளி வச்சுக்கிட்டோம் அன்புக்குரியவர்களே மார்க்கத்தோடு நாங்க நெருங்கணும் இஸ்லாத்தோடு நாம் இணைந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த ரமலான் மாதத்தை நாங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் நமக்கு என்ன ஆச்சு எதற்காக நாங்கள் இதில் இருக்கிறோம் இதையெல்லாம் தள்ளி வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய இன்டர்நெட்டில் கூட நாங்கள் இஸ்லாத்தை படிக்கலாம் அதுக்கு வாய்ப்பு அங்கே இருக்குது அந்த பக்கம் போகிறதில்ல நம்ம எத்தனையோ பயான் நிகழ்ச்சிகள் அதிலேயே நாங்கள் கேட்கலாம் மார்க்க சட்ட திட்டங்களை பத்துவாக்கள் அதிலேயே நாங்கள் பார்க்கலாம் குருவான் அதிலேயே கற்றுக்கொள்ளலாம் குருவான் ஓத தெரியாது எப்படி கேட்கறது வெக்கமாக இருக்கே என்று சொல்கிறவங்க ஃபோனுக்கிட்டு கேட்கலாம் அதுக்குள்ள எல்லா பகுதிகளும் அதில் இருக்குது அதிலேயே கற்றுக்கொள்ளலாம் அப்போ நாங்கள் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை நலவுக்கு பயன்படுத்தி இந்த மாதத்தை அன்பாக நாங்கள் வரவேற்று அதில் ஒரு நல்ல ஒரு சிறந்த ஒரு முஸ்லீமாக நாங்கள் வாழணும் அல்லாவுடைய கருணை அல்லா விரிச்சு தாரான் நாங்கள் வேணாம் வேணான்னு தட்டி விட்டுக்கிட்டு போகிறோம் தாய் அல்லா தா உன்னுடைய கருணையை என் மீதும் சொரி உன்னுடைய இறக்கத்தை என் மீதும் விரி நான் உன்னை ரொம்ப நெருங்குகிறேன் என்று நாங்கள் அல்லாவிடத்தில் நாங்கள் நெருங்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் இடத்துல என்னுடைய அடியான் நடந்து வந்த நான் ஓடி வாரேன் என்று அல்லாஹ் சொன்னதாக சல்லல்லா சலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் நாம் அல்லாவை நெருங்க நெருங்க அல்ல நமக்கு அருளை விரிச்சு காட்டும் எந்த ஒரு சமுதாயம் அல்லாஹுவை ஈமான் கொண்டு ஒத்த கவு அல்லாஹை பயந்து நடக்கிறார்களோ அந்த சமுதாயத்துக்கு வானங்கள் பூமியினுடைய அருட்கொடைகளை நாம் திறந்து கொடுப்போம் என்று அல்லாஹ் குஸ்பானத்தில் அவனுடைய திருமறையிலே சொல்லி காட்டுறான் அப்போ அல்லாவுடைய அருள் நமக்கு கிடைக்கணுமா நம்ம அல்லாஹு பயப்படுவோம் ஈமான் கொள்வோம் அல்லாஹுவை பயப்படுவோம் அல்லாவுக்கு கட்டுப்பட்டு நடப்போம் நிச்சயமாக அல்லாவுடைய அருள் நம்ம மீள இறங்கும் அல்லாட அருள் நமக்கு கிடைக்கும் அன்புக்குரியவர்களே அந்த அருள் தரக்கூடிய ஒரு மாசத்தை தான் நாங்கள் நெருங்கிட்டு இருக்கிறோம் அந்த ரமல்லானில் நாங்கள் அமல் செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு நம்மகிட்ட உறுதியாக வேண்டும் நான் அமல் செய்வேன் எல்லா நோம்பையும் பிடிப்பேன் எல்லா இரவுலையும் நான் நின்று வணங்குவேன் அதில் கூட இன்னொரு சிறப்பை வச்சுக்கிறான் அல்லா லெயிலுத்துல் கதிருடைய இரவு அந்த லேலத்தில் கதிருடைய இரவின் சிறப்பை அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் ஆயிரம் மாதங்களை விட சிறந்ததுங்கிறான் ஆயிரம் மாதங்களை விட சிறந்தது என்றால் 
சுபான் அல்லா ஆயிரம் மாதங்களை விட சிறந்தது பாதி நாள் ஒரு இரவு அமல் செய்வது என்றால் அல்லாஹு தாலா எங்கே நம்முடைய அந்தஸ்தை உயர்த்த வைக்கிறான் தெரியுமா ஆயிரம் மாதங்களில் பிரித்து அதை வருஷத்துக்கு போட்டு ஒரு லைலத்தில் கதிர் இரவில் அமல் செஞ்சால் எத்தனை வருஷம் அமல் செஞ்ச நன்மை கிடைக்கும் என்று கணக்கு பார்த்து குழம்ப தேவையில்லை பன்னெண்டு வருஷம் அமல் செஞ்சால் ஆயிரம் வருஷம் அமல் செஞ்ச நன்மை நமக்கு கிடைக்கும் பன்னெண்டு வயசு வரை பன்னெண்டு வருஷம் ரமலான் மாதத்தை நாம் அடைஞ்சிட்டால் ரைதா பன்னெண்டு வருஷம் ரமலா மாதத்தை அடைஞ்சா பன்னெண்டு லைலத்தில் கதிர் இரவு நமக்கு கிடைக்குது பன்னெண்டு லைலத்தில் கதிர் இரவு பன்னெண்டாயிரம் மாசம் பன்னெண்டாயிரம் மாசம் என்றால் ஒரு பன் ஆயிரம் வருஷம் நாம் அமல் செஞ்சது வந்தாச்சு ஆயிரம் வருடம் அமல் செஞ்ச நன்மையை வெறும் பன்னெண்டே வருஷத்தில் ரமலான்ல மட்டும் அந்த ஒற்றை இரவுல பன்னெண்டு நாள் அமல் செஞ்சதுல வந்துருது பன்னெண்டு நாள் அமல் செஞ்சு ஆயிரம் ஆண்டுகள் அமல் செஞ்ச நன்மையை நாம் அடைஞ்சிக்கிறோம் கணக்கு ரொம்ப சிம்பிள் அப்போ பன்னெண்டே நாள் அந்த ஒரு நாளுக்கு ஒரு வருஷம் காத்திருக்கணும் அப்போ பன்னெண்டு வருஷமாக காத்திருந்து பன்னெண்டே நாள் நாம் அமல் செஞ்சு ஆயிரம் ஆண்டுகள் உசுரோடி இருந்தால் கூட ஆயிரம் ஆண்டுகள் இருந்து ஆயிரம் ஆண்டு அமல் செய்ய மாட்டோம் நம்ம நம்ம ஆயிரம் ஆண்டுக்கு உசுரோடு இருந்தால் கூட சிறுபிராயத்துக்கும் தூக்கத்துக்கும் நோய்க்கும் வயோதிபத்துக்கும் கழிச்சிட்டு கொஞ்ச நாள் தான் இருக்க போகுது ஆனால் அப்படி இல்லை ஆயிரம் ஆண்டுகள் முழுசாக அமல் செஞ்ச நன்மை அல்லாஹ் தாலா நமக்கு தந்துடுறான் அவ்வளோ சிறப்புள்ள ஒரு இரவை வைத்து இந்த மாதத்தை தருகிறான் அதை மிஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பெற்றிச்சு பொறிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதை மிஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம சமைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதை மிஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம கேரம் போட்டு விளையாடிட்டு இருக்கிறோம் அதை மிஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பொழுதுபோக்காக ஃபோனில் கேம் ஆடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ரமலான் பெருது இப்போவே டவுன்லோட் பண்ணுறோம் கேம் ரமலான் பெருது பெட் பிண்டர் வாங்கியாச்சு கேரம் போட்டு ஓடர் பண்ணியாச்சு ரமலான் விருது புதிய ஆப்பு இறக்கியாச்சு அன்புக்குரியவர்களே ரமலான் விருது குருவானை நான் ஓதணும் அசரத்தை நான் சந்திக்கணும் பயானுகளை நான் கேட்கணும் ஈமானை கொஞ்சம் கூட்டணும் பள்ளியோடு நம்ம தொடர்பு அதிகப்படுத்தணும் நமக்கு மிஞ்ச போகிறது அதுதான் சவர்களே நமக்கு மிஞ்சிறது அது மட்டும்தான் நம்மளை சொர்க்கத்துக்கு கொண்டு போகிறது இதுதான் அந்த ரமலான் மாதத்தை அல்ல எவ்வளவு பெரிய வாய்ப்பா தாரான் இந்த சஹாபாக்கள் அந்த மாசம் வரப்போகுது அப்படி ஒன்று ரொம்ப குதூகலிச்சு போறாங்க மாசம் வருது நான் அமல் செய்யக்கூடிய பாக்கியம் எனக்கு கிடைக்குது அப்படிங்கிறாங்க ஒவ்வொரு நன்மைகளையும் மிஸ் பண்ணாம நான் அடைஞ்சு கொள்ளணும் என்கிறது அவர்களுடைய அவா எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் இவன் அப்பாஸ் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் இன்னொரு நபி தோழரை கூப்பிட்றாங்க வாங்க அப்படியே சந்தைக்கு போயிட்டு வந்துடலாங்கிறாங்க இல்லை எனக்கு ஒரு வேலையும் இல்லையே எனக்கும் ஒரு வேலையும் இல்லை அப்போ எதுக்கு போக போகிறீங்க போகும்போது நிறைய பேரை சந்திப்போம் சலாம் சொல்லுவோம் வரும்போது நிறைய பேரை சந்திப்போம் சலாம் சொல்லுவோம் ஒரு சலாத்துக்கு எத்தனை நன்மைன்னு தெரியும் இல்லை முழுசாக சொன்னால் முப்பது நன்மை கிடைக்க போகுது போயிட்டே வந்துடுவோமே சும்மா இருக்கிறத சுபான் அல்லா எந்த அளவுக்கு அந்த நன்மைகளை அடைந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்ட்டு அவங்க யோசிக்கிறாங்க நம்மரால் எல்லாம் தலான் அவர்கள் சொல்கிறாங்க எப்படியாவது அபு பக்கரை நான் முந்திக்கொள்ளணும் என்று தான் ஆசைப்பட்றேன் எப்படியாவது அவரை முந்தணும் ஏதாவது ஒரு அமலில் நான் அவரை விட அதிகமாக செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு போட்டி என்ன செஞ்சாலும் அந்த மனுஷன் முந்திக்கிறாரு என்ன செஞ்சாலும் அந்த மனுஷன் முந்திக்கிறாரு நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிசல்லம் அவர்களை ஒரு சில சகாபாக்கள் நம்ம போய் நபிக்கிட்டே இதுக்கு ஒரு முடிவு கட்டுறோன்னு வாராங்க யார் வசதி ரொம்ப குறைவாக இருக்கக்கூடிய ஏழை சகாபாக்கள் அல்லாவின் தூதரை சந்தித்து பஞ்சாயத்து வைக்கிறாங்க உட்காந்து எங்களுக்கு ஒரு பதில் சொல்லி அவங்க என்ன யார சூழல்லா வசதியானவர்கள் எல்லாம் எங்களை விட அமல்கள் கூட செய்கிறாங்க யார சூழல்லா நாங்களும் தொழுகிறோம் அவங்களும் தொழுகிறாங்க நாங்களும் யுத்தத்துக்கு வரோம் அவங்களும் யுத்தத்துக்கு வராங்க நாங்களும் நோம்பு வைக்கிறோம் அவங்களும் நோம்பு வைக்கிறாங்க மேலதிகமாக அவங்கள்ட்ட வசதி எல்லாம் கொடுத்துக்கிறான் ரொம்ப தர்மம் செய்கிறாங்களே எங்களால் அந்த நன்மை அடைஞ்சிக்க முடியலையே இதுக்கு வழி சொல்லித்தாங்கிறாங்க காசு தேவண்டு வரல அந்த காரியம் நடக்க கிடைக்கக்கூடிய அந்த நன்மை வேற வழியில் ஏதாவது எங்களுக்கு கிடைக்குமா தான் அவங்களுடைய கேள்வி எங்களுக்கும் காசு தாங்க தர்மம் செய்யப்படுறோன்ட்டு ஆசைப்பட்டு வரலை அதை கேட்கல 
எங்களை விட அவன் முந்திக்கிறான் நன்மையை அதிகமாக செய்கிறான் நானும் அதிகமாக நன்மையை செய்யணும் நன்மை செய்கிறதுக்கு எனக்கு வழி சொல்லுங்க அப்படிங்கிறாங்க நபிகள் நாயகம் சல்லா சலமார்கள் சுபஹானல்லாஹி அல்ஹம்துல்லா என்கிற அந்த திக்ரை அதிகமாக நீங்கள் செய்யுங்க திக்ரை அதிகமாக செய்யுங்க இந்த திக்கரை நீங்கள் செய்தால் நாளை மறுமையில் நீங்கள் தான் அதிகமாக நன்மை செய்தவர்கள் உங்களை விட ஒரு நன்மை செய்தவன் வருவதாக இருந்தால் இதை இன்னும் அதிகம் செஞ்சவன் தான் வரணும் என்கிறாங்க இதை இன்னும் அதிகம் செஞ்சவன் தான் வரணும் உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய திருப்தி நமக்கு ஒரு திக்கர் சொல்லி தந்துட்டாங்க இவங்க தர்மம் செய்யட்டும் நான் திக்கர் செய்கிறேன் அப்படி என்று இவங்கெல்லாம் இருந்து திக்கர் செய்கிறாங்க இவங்க போய் நபியை சந்தித்த செய்தி இப்படி ஒரு திக்கரை சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிற செய்தி வசதியாக இருந்து சொத்துக்கள் அல்லாவுக்காக தர்மம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற அந்த சஹாபாக்களுக்கு போய் சேர்ந்து தர்மத்தை செஞ்சுட்டு உட்காந்து அவங்களும் திக்கர்களை செய்ய தொடங்கிட்டாங்க திரும்ப ஓடி வராங்க யாரசூலல்லா அதையும் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க யாரசூலல்லா இப்போ பார்த்தாலும் அவங்க தான் முன்னுக்கு நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலி சொல்லம் அவர்கள் சிரித்தார்கள் அதை அதிகமாக செய்கிறவன் அல்லா கிட்ட போய்க்குவான் அது குண்டுமே சென்ற செய்ய முடியாது அல்லா பார்த்து சிலருக்கு கொடுக்குறான் இதில் என்ன நாங்கள் பார்க்கணும் என்றால் அந்த சகாபாக்களுக்கு நன்மைகளை அதிகமாக செய்ய வேண்டும் என்ற தேடல் அதான் இருந்துச்சு அது நம்மக்கிட்ட வரணும் இந்த ரமலான் மாசம் வருது பித்ராத்துக்கள் இல்லாமல் சுண்ணாவினுடைய முறையில் பித்ராத்துக்களாக அமல் செஞ்சிடக்கூடாது இருக்கிறதெல்லாம் பாலா போய்த்துரும் சுண்ணாவான முறையில் சுண்ணத்தான முறையில் அமல்களை அதிகமாக செய்யக்கூடியவர்களாக நாங்கள் இருக்கணும் ரொம்ப அதிகமாக அமல் செய்யணும் அமல்தான் நான் மாதம் வந்துகிட்டு இருக்குது அந்த மாதத்தினுடைய இரவு நேர தொழுகைகள் சல்லல்லா சலமார்கள் சொன்னார்கள் மன்காம ரமல்லானே ஈமானன் வஹ்தி சாபன் ஒஃபிர் அலஹுமா தக் ஈமானன் வஹ்தி சாபன் ஒஃபிர் அலஹுமா தக் இந்த நம்பி யார் இந்த ரமல்லான் மாதத்தில் ஈமானோடும் நன்மையை எதிர்பார்த்தும் நின்று வணங்குகிறார்களோ அவருடைய முந்தின பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டு விடுகிறது என்கிறாங்க அப்போ அந்த மாதத்தில் கொஞ்சம் நாள் நின்று கொஞ்சம் நாளைக்கு நாங்கள் நின்று வணங்குகிற அந்த இபாதத்தில் ஈடுபடுறோம் அல்லாஹ் சுபானத்தை எல்லாம் நான் மனைவரை ஈமானோடு வாழ வைத்து ஈமானோடு மரணிக்க செய் வணக்க வாக்குறது தாழ்வான நான் அலமது ரொம்பில் இந்த பக்கத்தை இதுவரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கொமெண்ட் பண்ணுங்க ஷா பண்ணுங்க அதோட பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணு இதுவரைக்கும் எங்க வீடியோவை பார்த்ததுக்கு அல்லாஹ் உங்களுக்கு அருள் செய்வானாங்க